அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பதிவில் சோற்று கற்றாழை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கற்றாழையில் சோற்று கற்றாழை சிறுகற்றாழை பெருங்கற்றாழை பேய்கற்றாழை கருங்கற்றாழை ரயில் கற்றாழை செங்கற்றாழை என பல வகை உண்டு சோற்று கற்றாழை பயன்படுத்தும் பொழுது மேலுள்ள தோலை நீக்கி ஏழு முறை அல்லது எட்டு முறை நன்கு அலசி பயன்படுத்த வேண்டும் கற்றாழை ஜெல்லி கசப்புத்தன்மை இருக்காது கற்றாழை ஜெல்லை ஏழு முறை அல்லது எட்டு முறை அலசி அப்படியே பணக்கற்கண்டு சேர்த்து சாப்பிடலாம் நல்ல பலன் கொடுக்கும் மழைக்காலங்களில் சிறிது வெந்நீர் கலந்து சாப்பிட வேண்டும் இல்லையென்றால் மழைக்காலங்களில் சாப்பிட வேண்டாம் இந்த கற்றாழை சோற்றை சாப்பிட்டு வந்தால் மலச்சிக்கல் பிரச்சினை அகலும் உடல் குளிர்ச்சி பெறும் உடல் எடை குறையும் நீரிழிவு நோய் கட்டுப்படும் இரத்த அழுத்தம் சீர்படும் உடல் பொலிவு பெறும் சிறுநீரகம் வலுபெறும் செரிமான சக்தியை அதிகரிக்கும் பசியை தூண்டும் விந்தணுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் நீர் கடுப்பு நீர் எரிச்சல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் விலகும் உடல் வெப்பம் நீங்கி உடல் குளிர்ச்சி பெறும் உடல் வலு பெறும் முக பொலிவு பெறும் இன்னும் சோற்று கற்றாழையில் பலவிதமான பயன்கள் உள்ளது சோற்று கற்றாழை வேரை தனியாக வெட்டி எடுத்து நன்கு அலசி சிறு சிறு துண்டுகளாக வெட்டி பாலில் கொதிக்க வைக்க வேண்டும் அதன் பிறகு காய வைத்து பொடி செய்ய வேண்டும் இந்த பொடியை தினமும் பாலில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு சாப்பிட்டு வந்தால் தாம்பத்திய உறவு மேம்படும் தாம்பத்தியம் நீண்ட நேரம் நிலைக்கும் இந்த சோற்று கற்றாழை ஜெல்லுடன் இரண்டு கிராம் அல்லது மூன்று கிராம் சுக்கு மிளகு திப்பிலி சேர்த்து சாப்பிடலாம் உடல் வலுவாக இருக்கும் உடல் அழியாமல் நீண்ட நாட்கள் நிலைக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் நன்றி இந்த தகவல் அனைவருக்கும் உபயோகமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறோம் மேலும் அடுத்த நிலவை சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்